हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सृष्टि जी के ट्रिक्स फ्रेंड्स हम पी के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रांसमीटर और अर्मस्ट्रांग तो यहाँ से हम 10 से 15 नंबर अपने यहाँ पर फिक्स करेंगे तो सभी को वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप तो देख ही रहे हैं कि आपके बिना भी देश चल सकता है ठीक है अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही को अच्छा रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं ट्रांसमीटर फ्रेंड्स ट्रांसमीटर से क्या तात्पर्य है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर ट्रांसफी यानी कि इसका वर्गीकरण कीजिए तो पहले हम इसकी थ्योरी को देखेंगे और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं देखिए फ्रेंड्स रेडियो टीवी या अन्य संचार पत्तियों में ट्रांसमीटर वह डिवाइस है जो किसी ऑडियो या वीडियो सिग्नल द्वारा उच्च आवर्ती के कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है तथा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को एंटीने द्वारा रेडिएट किया जाता है आई बात आपको समझ में ये बहुत छोटी सी थ्योरी है आपको इससे अच्छे समझ में नहीं आएगा नहीं आपको कोई इससे अच्छा बता सकता है बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं एक बार और बता सकता हूं यहां पर देखिए रेडियो टीवी तथा अन्य पत्तियों में ट्रांसमीटर वह डिवाइस है जिसमें किसी ऑडियो या वीडियो सिग्नल द्वारा उच्च आवर्ती के कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है तथा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को एंटीने द्वारा रेडिएट किया जाता है फिर के फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया ये क्या होता है उसके बाद देखते हैं ट्रांसमीटरों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर और एक बात यहाँ पर बताता हूँ इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश वाले थोड़ा सा हेडिंग को देखते चलिए और आपको वीडियो को सिर्फ समझना है ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर तो देखिए फ्रेंड्स ट्रांसमीटरों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर निम्न प्रकार से कर सकते हैं देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे पहले के अंदर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप मॉड्यूलेशन यानी कि पहले प्रकार में हम लोग मॉड्यूलेशन के आधार पर करेंगे एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है अब बिल्कुल भी यहाँ पर नर्वस नहीं होना है आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी हेडिंग और उसी टाइप्स के आधार पर अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो एग्जामिनर 100 परसेंट आपको यहां पर रिजल्ट देगा ठीक है फ्रेंड्स तो पहले टाइप्स पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रेंड्स इसका पहला टाइप्स है ए एम ट्रांसमीटर ठीक है ए एम ट्रांसमीटर पर हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है देखिये फ्रेंड्स इस प्रकार के ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर को आया मॉड्यूलेट करता है बहुत ही ध्यान से सुनना और इस प्रकार के ट्रांसमीटर एक लॉन्ग वेव मीडियम वेव और एक शॉर्ट वेव रेडियो प्रसारण में व शॉर्ट वेव रेडियो टेलीफोन में ये प्रयुक्त किए जाते हैं ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं एक बार फिर से बता देता हूं तो देखिए इस प्रकार के ट्रांसमीटरों में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर आया मॉड्यूलेट करता है और इस प्रकार के जो ट्रांसमीटर होते हैं ये आपका लॉन्ग वेव यानी कि हाई वेव वाले और मीडियम यानी कि मध्य वेव वाले एंड शॉर्ट वेव यानी कि वेरी शॉर्ट रेडियो के प्रसारण के लिए शॉर्ट वेव रेडियो टेलीफोन के अंदर ये यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स अगला देखते हैं देखिए ये हमारा पहला पॉइंट था अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट को सेकेंड पॉइंट है हमारा एफ ट्रांसमीटर देखिए फ्रेंड्स एफ ट्रांसमीटर क्या होता है तो देखेंगे कि कैरियर को आवर्ती मॉड्यूलेट करता है और इनका जो उपयोग होता है वह यूएचएफ यूएचएफ का आपको फुल फॉर्म देखना है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि जो यूएचएफ का फुल फॉर्म होता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे क्या होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ये हमारा यूएचएफ की फुलफॉर्म होती है ठीक है तो दो प्रकार के होते हैं एक वी होता है और एक यूएचएफ होता है तो वी एच एफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और यू एच एफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रसारण के लिए इसका यूज किया जाता है टीवी में साउंड्स को आवर्ती मॉड्यूलेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है तो आपको ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर लिखना है और उसके बाद हम देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपका आता है पल्स मॉड्यूलेट ट्रांसमीटर देखिए फ्रेंड्स पल्स मॉड्यूलेट ट्रांसमीटर क्या होता है इसको समझने के लिए बस आपको ये देखना है कि ये जो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं जैसे पी ए एम एम पी डब्ल्यू एम और पी पी एम और पी सी एम ये तीन टाइप्स होते हैं ये आप लोग थ्योरी में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा ठीक है मैंने पिछले लेक्चर में इसको करा दिया है आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा आपको इस समझ में आ जाएगा ठीक है अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कुछ अन्य प्रकार के हमारे जो ट्रांसमीटर होते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस यानी कि जो अलग कुछ अलग प्रकार के होते हैं संबंधित इसके सर्विस के आधार पर तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे देखिए फ्रेंड्स रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर अब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर देखिए इसमें क्या क्या होता है तो इसमें आप लोग चीजों को ध्यान से देखना तो यह जो होता है यह ट्रांसमीटर एक नियत कैरियर आवर्ती पर ट्रांस 
मीटर जो कि करता है मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि यह ट्रांसमीटर एक नियत कैरियर आवृत्ति का प्रसारण करता है ठीक है इसके द्वारा आपका समाचार हो गया यानी कि न्यूज हो गई संगीत हो गया आपका भाषण हो गया ये जितनी भी चीजें होती हैं जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वह सभी की सभी आपकी रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर के द्वारा ही संपन्न होती है ठीक है आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसका कि जो रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर है फ्रेंड्स इसके अंदर आप बस इतना मान के चलिए कि इसके प्रसारण के द्वारा हम समाचार न्यूज संगीत भाषण आदि ट्रांसमिट किए जाते हैं ठीक है ये आपका लॉन्ग वेव मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ये सभी के अंदर काम करता है ठीक है फ्रेंड्स आते हैं अगले पॉइंट्स की ओर अगला पॉइंट है रेडियो फोन ट्रांसमीटर देखिए होता क्या है रेडियो फोन ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छे से आपको देखना है अगर आपने इसको देखा तो 100 परसेंट आपको ये समझ में आ जाएगा देखिए यह है ट्रांसमीटर फोन वार्तालाप को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है अगर आप किसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो आप इसी के माध्यम से ही करेंगे ओके तो आपको याद रखना है कि रेडियो फोन ट्रांसमीटर क्या होता है यह है ट्रांसमीटर फोन वार्तालाप ट्रांसमिट करते हैं और ये शॉर्ट वेब के अंदर पर इसका प्रक्षेपण किया जाता है यह भी आपको याद रखना है और यह ट्रांसमीटर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हेतु के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है इसके लिए यह पॉइंट टू पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि एकदम डायरेक्ट इसके लिए यूज किया जाता है अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा टेलीविजन ट्रांसमीटर देखिए टेलीविजन ट्रांसमीटर क्या होता है आपको इसको देख के ही समझ में आ गया होगा हेडिंग को तो टेलीविजन ट्रांसमीटर में देखेंगे कि टीवी ट्रांसमीटर में साउंड सिग्नल जो आवर्ती होती है आवर्ती आवर्ती मॉड्यूलेट तथा वीडियो सिग्नल आया मॉड्यूलेट होता है फिर से बताता हूं कि टीवी ट्रांसमीटर में साउंड सिग्नल आवर्ती और मॉड्यूलेट तथा वीडियो सिग्नल ये आया मॉड्यूलेट होता है ठीक है ये आपके दो प्रकार से किए जाते हैं तो अभी इसके अंदर आपको बस याद रखना है कि ये साउंड और वीडियो ये दोनों के लिए आपस को मिलाकर किया जाता है ठीक है उसके बाद देखते हैं फोर पॉइंट है रडार ट्रांसमीटर फ्रेंड्स रडार ट्रांसमीटर क्या होता है देखिए रडार ट्रांसमीटर है आपका यह है माइक्रोवेव आवर्ती पर प्रचालित होता है किस पर होता है फ्रेंड्स ये आपका माइक्रोवेव माइक्रो वेब आवर्ती पर प्रचलित होते हैं और इसका प्रयोग वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है एग्जाम में अगर पूछे तो कि रडार ट्रांसमीटर क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि यह है माइक्रोवेव आवर्ती पर प्रचालित होते हैं और इसका उपयोग होता है वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्मस्ट्रांग देखिए अर्मस्ट्रांग ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम आपको खींचने को बोलता है तो एग्जामिनर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन उठाता है और वह चाहता भी है कि आप इससे अच्छा से अच्छे जो कि स्कोर कर सके तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं उस ग्राफ के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये आपको एग्जाम में यही सेम टू सेम आपको ग्राफ बनाना है और इसी तरह से आप इसका अर्मस्ट्रांग का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर का ग्राफ बनाएंगे सेम टू सेम इसमें विदाउट चेंजिंग करेंगे तो आपको हंड्रेड यहाँ पर नंबर मिल जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे किस काम आ सकता है तो अर्मस्ट्रांग ट्रांसमीटर देखिए क्या है इसके अंदर फ्रेंड्स एक क्रिस्टल ऑब्जेटर लगा होता है उसके बाद ये इसको कनेक्ट किया जाता है एडेप्टर एडेप्टर से ठीक है और फिर उसके बाद इसके बाद से ये यहाँ पर कनेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर के बाद मिक्सर उसके बाद क्लास सी एम्पली फायर ठीक है ये आपको याद रखना है और इसके अंदर एक अंटीना लगा होता है तो हम क्रिस्टल को भी देखेंगे एक एक चीज है क्लास सी क्या है नाइनटी फेज क्या है ये सारी चीजों को हम देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट हमारा आता है क्रिस्टल लोली फ्रेंड्स क्रिस्टल ऑक्सीटर क्या होता है व्हाट इज द क्रिस्टल ऑक्सीटर तो देखिएगा फ्रेंड्स क्रिस्टल ऑक्सीटर क्रिस्टल ऑक्सीटर द्वारा उच्च आवर्ती की कैरियर तरंगे उत्पन्न की जाती हैं बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है क्रिस्टल लोली द्वारा उच्च आवर्ती की कैरियर तरंगे उत्पन्न की जाती है और ये आपका क्रिस्टल दोलित फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेटेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ठीक है ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टल दोलित क्या है क्रिस्टल दोलित द्वारा उच्च आवर्ती की कैरियर तरंगे यहाँ पर उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है उसके बाद हम लोग चलते हैं बैलेंसड मॉड्यू मॉड्यूलेटर देखिए बैलेंसिड मॉड्यूलेटर क्या होता है ठीक है तो बैलेंसिड मॉड्यूलेटर इसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला है ये फर्स्ट है और ये सेकेंड तो बैलेंसिट मॉड्यूलेटर देखेंगे क्या होता है फ्रेंड्स आपको अच्छे से देखना है देखिए 
बैलेंसड मॉड्यूलेटर को कैरियर तरंग 90 फेस शिफ्ट की जाती है जबकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेट करके बैलेंसड के इनपुट में दिया जाता है ओके देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बैलेंसड मॉड्यूलेटर देखिए ये आपका बैलेंसड मॉड्यूलेटर है और ये यहाँ पर 90 फेस शिफ्ट किंग तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया कि बैलेंसड मॉड्यूलेटर को कैरियर तरंग नाइन्टी फेस शिफ्ट करके दी जाती है जबकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंडिग्रेट करके बैलेंसड इनपुट यहां पर दी जाती है तो ये देखिए आप लोग यहां पर ये यह हमारा इंडिकेटर यहां पर लगा हुआ है इसी के द्वारा इसको आपका बैलेंसड मॉड्यूलेट के इनपुट पर दिया जाता है ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग योगकारी परपथ फ्रेंड्स योगकारी परपथ क्या होता है आप लोग यहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारा योगकारी परिपथ होता है तो देखिए ये परिपथ क्रिस्टल दोलिस से प्राप्त कैरियर सिग्नल तथा बैलेंसड मॉड्यूलेटर के आउटपुट का योग प्रदान करता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए देखिए इतनी सिंपल थ्योरी में आपको बता रहा हूं फिर से सुनना कि क्या है योगकारी परिपथ यह परिपथ क्रिस्टल दोलित से प्राप्त कैरियर सिग्नल तथा बैलेंसड मॉड्यूलेटर के आउटपुट का योग प्रदान करता है और यह एक नैरो बैंड बैंड एफ एम सिग्नल होता है ठीक है उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है आवर्ती गुणांक तो देखेंगे फ्रेंड्स आवर्ती गुणांक क्या होता है देखिए योगकारी की आउटपुट पर प्राप्त नैरो बैंड एफ एम को बैंड विद एफ एम में कन्वर्ट करने हेतु फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर परिपथ का उपयोग किया जाता है ठीक है आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है उसके बाद देखिए ये खत्म होता है ये चार के चार पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं ठीक है फ्रेंड्स तो देखना आपको ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इस तरह से नंबर यहाँ पर मिलेगा क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी वही देखता है कि आपने किया क्या है ठीक है तो इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर एक एक पॉइंट्स के बारे में अगर आप लिख देते हैं कि क्रिस्टल क्या है एडिप्टर क्या है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर क्या है बैलेंसिड मॉडलेटर क्या है तो 100 परसेंट आपको यहां पर अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो सृष्टि जी के हिंदी ट्रिक्स पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लेटेस्ट वीडियो के लिए जो भी नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आपको इसके द्वारा जितनी भी चीजें आपको होती हैं वह टाइम टू टाइम आपको दे दी जाती हैं ठीक है जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है ठीक है और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर अदर सब्जेक्ट जैसे कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें जीके हिंदी और रीजनिंग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप यहां पर कर सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है सभी पॉलिटेक्निक और टेक्निकल स्टूडेंट्स जो भी बी हो चाहे आई हो चाहे पॉलिटेक्निक हो फ्रेंड्स आपके लिए एक कोर्स है सी फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जरूर पता होगा सी क्या होता है देखिए फ्रेंड्स अपने डिप्लोमा के अंदर या फिर आईटीआई के अंदर जो टीचर होते हैं वह सीटीआई के द्वारा ही कराए जाते हैं तो फ्रेंड्स ये एक साल का कोर्स होता है सीटीआई जिसको आप पॉलिटेक्निक बीटेक या डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं और ये आपका वन ईयर का होता है तो फ्रेंड्स अगर आप इसे करना चाहते हैं अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं इसकी तैयारी मात्र आपको एक महीने के अंदर इसकी पूरी फुल तैयारी करा दूंगा गारंटी के साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिपरेशन लाइक इतना आपको बना दूंगा कि आप 100 परसेंट वहां से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रूव हो सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो कमेंट करके आपको बताना है इसके बारे में कि अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये कोर्स स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉलिटेक्निक आप देख ही रहे हैं कुछ खास इसको बचा नहीं है और इतनी दिक्कतें आपको आ रही है तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो के बारे में भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर